আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই খুব ভালো আছেন আজকে আমি চলে এসেছি আরেকটি মজাদার রেসিপি নিয়ে সেটি হচ্ছে মুরগির মাংসের দো পেঁয়াজা এটি খুব সহজেই তৈরি করা যায় এবং উপকরণও খুব কম লাগে তাহলে চলুন চলে যাই মূল রেসিপিতে প্রথমে আমি চুলাতে একটি প্যান বসিয়ে দিয়েছি এখন এখানে আমি সয়াবিন তেল দিয়ে দিচ্ছি চার টেবিল চামচ পরিমাণ তেলটা একটু গরম হয়ে আসলে এখানে আমি দিয়ে দেব এলাচি দারচিনি এবং তেজপাতা আমি এটা এখানে দুইটা তেজপাতা নিয়েছি চারটা এলাচি এবং তিন টুকরা দারচিনি নিয়েছি এগুলো একটু ভেজে নেব তেলে এখানে আমি দুই কাপ পরিমাণ পেঁয়াজ কুচি নিয়েছি এখন আমি এক কাপ দেব আর এক কাপ আমি রেখে দেব পরে ব্যবহার করার জন্য পেঁয়াজটা আমি একটু ভেজে নেব পেঁয়াজটা খুব বেশি ভাজব না হালকা একটু বাদামি রং ধরলেই এখানে আমি দিয়ে দেব মুরগি এখানে আমি একটি এক কেজি ওজনের মুরগি নিয়েছি মুরগিটা আমি ভালো করে ধুয়ে নিয়েছি এই তেলের মধ্যেই আমি মুরগির মাংসটা কিছুক্ষণ ভাজব যতক্ষণ পর্যন্ত না মুরগির মাংস থেকে গোলাপি ভাবটা চলে যাবে এবং মাংসটা সাদা সাদা হয়ে যাবে চার পাঁচ মিনিট ভাজলেই যথেষ্ট দেখুন মুরগির মাংসের কালারটা কেমন সাদা সাদা হয়ে গেছে এখন এখানে আমি দিয়ে দিচ্ছি এক টেবিল চামচ পরিমাণ আদা বাটা এবং একটা চামচ পরিমাণ রসুন বাটা এক টেবিল চামচ পরিমাণ জিরা বাটা আর এখানে পেঁয়াজ বাটা দিয়ে দিচ্ছি আমি আধা কাপ পরিমাণ এগুলো দিয়ে আমি একটু ভেজে নেব যেন পেঁয়াজ এবং রসুনের কাঁচা গন্ধটা চলে যায় এখন আমি আরও অন্যান্য মশলাগুলো অ্যাড করব এখানে আমি নিয়েছি এক চা চামচ পরিমাণ মরিচ গুঁড়া আধা চা চামচ পরিমাণ হলুদ গুঁড়া এবং এক চা চামচ পরিমাণ ধনে গুঁড়া এগুলো আমি একটা পানিতে গুলে তারপরে মিশিয়ে দেব এতে করে হবে কি মাংসের সাথে মশলাটা সুন্দরভাবে মিশে যাবে ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে মাংসের সাথে মশলাটা মিশিয়ে দিতে হবে লবণ দিচ্ছি আমি এক চা চামচ পরিমাণ আপনারা আপনাদের স্বাদ মতো দেবেন এবং এখন আমি ঢেকে দেব পাঁচ ছয় মিনিট পর দেখুন মাংসটা খুব ভালোভাবে কষানো হয়ে গেছে এবং তেলটা উপরে ভেসে বসে উঠেছে এই পর্যায়ে দিয়ে দিব আমি আরও এক কাপ পেঁয়াজ কুচি এবং পানি দিয়ে দিচ্ছি দুই কাপ পরিমাণ খুব বেশি পানি দেব না এই রান্নাটা একটু মাখা মাখা হবে খুব বেশি ঝোল হবে না মুরগি মাংস সেদ্ধ হতে বেশিক্ষণ লাগে না কষানোর মধ্যে কিন্তু মাংসটা সেদ্ধ হয়ে গেছে এখন শুধু ঝোলের জন্য আমি পানিটুকু দিয়েছি এখন আমি ঢেকে দেব আরও দশ মিনিটের জন্য খুব অল্প আছে দিয়ে দিচ্ছি চার পাঁচটা কাঁচা মরিচ এখন ঢেকে দিচ্ছি দশ মিনিট এটা ঢেকে অল্প আছে আমি জাল দিয়ে নিয়েছি এখন এটা হয়ে গেছে আমি চুলাটা অফ করে দিচ্ছি আমি এর বেশি শুকাবো না কারণ ঠান্ডা হলে ঝোলটা আরও মাখা মাখা হয়ে যাবে এটা ভাত রুটি পরোটার সাথে খেতে খুব ভালো লাগে আপনারা বাসায় এই রান্নাটি চেষ্টা করবেন এবং আশা করছি আপনাদের কাছে খুব ভালো লাগবে 
যদি আমার এই রান্নাটি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই আমার ভিডিওতে লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে আমার চ্যানেলে সঙ্গেই থাকবেন আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি আবার দেখা হবে নতুন কোনো রেসিপি নিয়ে আল্লাহ হাফেজ